ഹായ് ഹലോ എല്ലാവർക്കും ക്രിയേറ്റീവ് ഹട്ടിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഒരു ഹാഫ് സാരി എങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം വീഡിയോ കുറച്ച് ലെങ്തി ആയി പോയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ക്ഷമയോടെ കാണുക അതിനായി ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ബ്ലൂ കളർ സാരിയാണ് സാരിയുടെ സൈഡിൽ ഇതേപോലെ സ്റ്റോൺസ് വെച്ചിട്ട് ഡിസൈൻ ഓൾറെഡി അതിലുള്ളതാണ് ഇതേപോലെ ഡിസൈൻ ഉള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മുടെ സ്കേർട്ടിൻ്റെ അടിയിൽ ഇതേ ബോർഡർ വരും നമുക്ക് തനിയെ ബോർഡർ ഒന്നും വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല അപ്പം ഇതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഈ സാരി ആദ്യം നാലായിട്ടൊന്ന് മടക്കി വയ്ക്കുകയാണ് ഈ സാരിയിൽ നിന്നും നമ്മൾ ബ്ലൗസിനുള്ള ക്ലോത്ത് ഓൾറെഡി കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ബെൽറ്റിനും അങ്ങനെയുള്ള പോർഷനൊക്കെ തയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കുറച്ച് ക്ലോത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ബാക്കി വന്ന ക്ലോത്താണ് ഈ നാലായിട്ട് മടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് നോക്കാം അതിന് ഈ അളവിന് തന്നിട്ടുള്ള അളവിനുള്ള സ്കേർട്ട് എടുത്ത് വെച്ച് നമുക്ക് ലെങ്ത്ത് നോക്കാം ലെങ്ത്ത് നോക്കി നമുക്കിതുപോലെ അടയാളപ്പെടുത്താം ഈ ലെങ്ത്തിലാണ് നമുക്ക് സ്കേർട്ട് വേണ്ടുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ബെൽറ്റ് പോർഷനാണ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് ഇതിൻ്റെ മേളിലുള്ള ക്ലോത്ത് കാണില്ല ഞാൻ വേറെ കുറച്ച് ക്ലോത്ത് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ബെൽറ്റിനുള്ള അളവെടുക്കാം അതും ഈ സ്കേർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ ഈ സ്കേർട്ടിൻ്റെ ബെൽറ്റ് പോർഷൻ ഇതേപോലെ അടുത്ത് എടുത്ത് വെച്ച് നോക്കുക ചേർത്ത് വെച്ച് നോക്കുക അതിനേക്കാൾ ഒരു ഒരു ഇഞ്ച് കൂടുതലിട്ടാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് മടക്കി തയ്ച്ച് വരുമ്പോൾ തയ്യലിനൊക്കെ കുറച്ച് കൂടുതൽ ക്ലോത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അകത്തേക്ക് നന്നായിട്ട് രണ്ട് മടക്കിയിട്ട് തയ്ച്ച് വയ്ക്കാം സൈഡ് തയ്ക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേൽഭാഗം ഈ നമ്മൾ ലെങ്ത്ത് എത്ര വേണമെന്ന് ഒന്ന് വരച്ചിട്ടായിരുന്നല്ലോ അവിടെ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒരു സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ രണ്ട് ഇഞ്ച് അകലത്തിൽ ഞാൻ അടയാളപ്പെടുത്തുകയാണ് രണ്ട് ഇഞ്ച് അകലത്തിനാണ് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് ഇത് കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് വലിയ അതായത് ഒരു സാരി ഫുൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ടര ഇഞ്ച് വെച്ച് അടയാളപ്പെടുത്താമായിരുന്നു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ ഒരു ഒന്നടായിട്ടുള്ള ലൈനിനെ മണ്ടയ്ക്കേക്ക് കയറ്റി വയ്ക്കുക അതായത് ഒന്നാമത്തെ ലൈൻ എടുക്കുക രണ്ടാമത്തെ വിട്ട് മൂന്നാമത്തെ ലൈനിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് നമ്മൾ വയ്ക്കുന്നു അടുത്ത് നാലാമത്തെ ലൈൻ എടുത്ത് അഞ്ചാമത്തെ ലൈൻ അകത്തേക്ക് മടക്കിക്കൊണ്ട് ആറാമത്തെ ലൈനിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് വയ്ക്കുന്നു ഇതുപോലെ നമ്മൾ തുടർന്ന് ചെയ്തു പോവുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ മേൽഭാഗം ഇതേപോലെ പോകാതിരിക്കാൻ ഒരു പിൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് മാത്രം തയ്ക്കുക ഇത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണ് ഇത് തയ്ക്കാൻ പിന്നെ ഈ വരുന്ന പോർഷൻ്റെ ഈ മേളിൽ ഒരു അര ഇഞ്ച് വിട്ട് നമുക്കൊരു തയ്യലിട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇങ്ങനെ തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ തയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് മാത്രം തയ്ക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് കിട്ടില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തിയത് തന്നെ നമുക്ക് ഒരേ അകലത്തിലുള്ള പ്ലീറ്റ്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം നമ്മളിതുപോലെ പ്ലീറ്റ്സ് തയ്ച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബെൽറ്റ് പോർഷൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടില്ലേ അതെടുത്ത് ഇതിൽ വെച്ച് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിതിൻ്റെ നല്ല ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്ന പോർഷനിൽ വെച്ച് ഇതേപോലെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇങ്ങനെ നല്ല വശം എങ്ങനെ വരുന്നു എന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇത് ഇതേപോലെയാണ് വരുന്നത് കണ്ടോ ഇതിൽ പ്ലീറ്റ്സ് നല്ല ഒരേ അകലത്തിൽ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സാരി ഫുൾ എടുത്തിട്ട് തയ്ക്കാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രണ്ടര ഇഞ്ചോ ഒക്കെ കൊടുത്ത് അകലത്തിൽ തയ്ക്കാം ഒരേ അകലം ഇനി ഇതേപോലെ ചെറിയൊരു മടക്കിയിട്ടിട്ട് ഇതേപോലെ മടക്കി വെച്ചാണ് ഇതിൻ്റെ മണ്ട തയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ തയ്യലതും അകത്ത് പോകും അതാ ഞാൻ അങ്ങനെ തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയാണ് സ്കേർട്ട് സ്കേർട്ടിന് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സൈഡിലൊരു സ്വിബ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒരു വള്ളി എടുത്തിട്ടാൽ ഹാഫ് സാരിയുടെ സ്കേർട്ടിൻ്റെ വർക്ക് ഫുള്ള് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഇതിനെടുക്കുന്ന സ്കേഷ് ഹാഫ് സാരി നോക്കാം ഇതാണ് ഹാഫ് സാരി എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു പിങ്ക് അല്ല എന്ത് കളറാന്ന് പറയാൻ എനിക്കറിയില്ല ഓറഞ്ച് അല്ല പിങ്ക് അല്ലാത്ത ഒരു കളർ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു ക്ലോത്താണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്ലോത്ത് ഇതിൽ വർക്കൊന്നുമില്ല ഇതല്ലാണ്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് വാങ്ങിയതാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇതിൽ ഈ സീക്വൻസ് വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കാമെന്ന് കരുതുകയാണ് അരുവിനൊക്കെ ഇതാ ഇതുപോലെ വർക്കൊന്നുമില്ല അപ്പം ഞാൻ ഇതിൽ എങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചെന്ന് കാണിക്കാം കുറച്ച് നേരം ഞാൻ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാ
ഈ ഫെവിക്രില്ലിൻ്റെ ഫാബ്രിക് ഗ്ലൂ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഗമ്മ് വെച്ചിട്ടാണ് ഒട്ടിക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ലൊരു ഗമ്മാണിത് ഇതാ ഇതേപോലെ മിററിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഗം തേച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത്രയേ ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് മൊത്തം ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ ഫുള്ള് ഞാനിപ്പം ഒട്ടിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇതേപോലെ ഞാൻ ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ ഇതേ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഇതേപോലെ ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് ഫ്രെയിം വെച്ചിട്ട് ഈ ഓരോമെല്ലാം നമുക്ക് മറക്കണമല്ലോ സൈഡൊന്നും കാണാത്ത പോലെ അതിനുവേണ്ടി ഇത് ഞാൻ ചെയ്ത ഫ്രെയിമാണിത് ഇതാ ഈ ഫ്രെയിം വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിന് നമ്മൾ ഈ മിറർ ഒട്ടിച്ച പോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഗം വെച്ച് തേച്ചിട്ട് ഈ മിററിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതേപോലെ ഗം ഗം തേക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഗം ഒരു കാരണവശാലും നമ്മുടെ ഗ്ലാസ്സിൽ പറ്റാൻ പാടില്ല ഗ്ലാസ്സിൽ പറ്റിയാൽ ഒരുമാതിരി ഇരിക്കും ഒരു ഒരു ഫിനിഷിങ് ഇല്ലാണ്ടിരിക്കും കാണാൻ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മാത്രം ചെയ്യുക അതുപോലെ ഞാൻ അടുത്ത ഇതൂടെ കാണിച്ചു തരാം അടുത്തൊരു ഫ്രെയിം എടുക്കുക ഫ്രെയിമിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഇതേപോലെ ഗം അപ്ലൈ ചെയ്യുക നമ്മുടെ കയ്യിലൊക്കെ ആയാൽ ആ കയ്യിലുള്ളത് തുടച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് മാത്രം നമ്മൾ ഗ്ലാസ്സിൻ്റെ മണ്ടയിൽ വെക്കുക ഗ്ലാസ്സിൻ്റെ മണ്ടയിൽ നന്നായിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഒട്ടും മാറിപ്പാണ്ട് വെക്കണം വെച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ മിററിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്കെല്ലാം ഗം ഒട്ടി പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മൾ കഴുകുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് പോകുമല്ലോ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒരു നീഡിൽ വെച്ചിട്ട് നീഡിൽ ത്രെഡ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് നമുക്ക് നാല് വശത്ത് മാത്രം കെട്ടിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇതേപോലെ നാല് സൈഡിലേക്കും അതായത് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ സൈഡിലിറക്കുവാണ് ഇറക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ മിറർ ഫ്രെയിം ചെയ്തേക്കുന്നതിൻ്റെ സൈഡിലൂടെ ഇങ്ങനെ കയറ്റി എടുക്കുക മിററെ ടച്ച് ആവാതെ സൈഡിലൂടെ കയറ്റി എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു കെട്ടിട്ട് ആ താഴേക്ക് ഇറക്കുക താഴേക്ക് ഇറക്കി അടുത്ത സൈഡിലേക്ക് സൂചി കയറ്റുന്നു വീണ്ടും നമുക്ക് മിറർ ഫ്രെയിമിൻ്റെ സൈഡിൽ മാത്രം ഒന്ന് മുകളിലേക്ക് കുത്തിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് നൂൽ അതേപോലെ ഇടുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കെട്ട് വീഴും നമ്മളിങ്ങനെ നൂലിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കെട്ട് പോലെ വരും ഇങ്ങനെ നാല് സൈഡും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അവിടെ നിന്ന് മൂവ് ആകില്ല നമ്മളിത് വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ ഇട്ട് നനച്ചാൽ പോലും തുണിക്ക് ഈ തുണി ഇട്ട് നനച്ചാലും ഈ ഫ്രെയിമിനൊന്നും പറ്റില്ല ഈ ഫ്രെയിം അതുപോലെ ഇരിക്കും ഇനി നമ്മൾ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഒന്ന് ഷേക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല അത് അവിടെ തന്നെ നല്ല ഫിക്സ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മിററിൻ്റെ വർക്കും ഇതുപോലെയാണ് എല്ലാ മിററും ചെയ്യുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാ മിററും ചെയ്തിട്ട് ഇനി കാണിച്ചു തരാം ഇതുപോലെ ബാക്കിലൊക്കെ ഇട്ടൊരു കെട്ടിട്ട് കൊടുത്ത് നിർത്താം നമുക്ക് അതിന് ശേഷം ഞാൻ എല്ലാ മിററും ഒന്ന് വെച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ വർക്ക് ഏകദേശം ഓൾമോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞെന്ന് തന്നെ പറയാം ഇനി നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ഫുൾ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ വരുന്നു എന്ന് കാണാം ഇങ്ങനെയാണ് ഫൈനൽ എനിക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വർക്ക് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ കീപ്പ് വാച്ചിങ് എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ടിന് നന്ദിയുണ്ട് ആ തുടർന്ന് നിങ്ങളെല്ലാം വാച്ച് ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ കുറേ പേര് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നില്ല എല്ലാവരും പ്ലീസ് സബ്സ്ക്ര